bambini gli hanno tolto la vita per niente. E caccia alle tre persone che potrebbero essere coinvolte nell'omicidio di Alexandru Ivan, di soli 14 anni, ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri. Loro hanno iniziato da una, una lite al bar. C'era una terza macchina, tre macchine. Ore 2 e 30 di notte, siamo nei pressi della fermata della metro C Pantano. Questo è il punto esatto dove sarebbero stati esplosi sei colpi di pistola, due dei quali hanno raggiunto Alessandro al torace e all'addome. Il ragazzo è morto sul colpo. Era giusto una cosa per far vedere che loro sono comand comandano. Tanto sono sempre loro, sono una famiglia. C'è stata una discussione, ma niente di particolare. Che questo ragazzino qui al bar non ci è mai venuto. Era troppo buono proprio. Poi lui sarà intornato di al bar con fasoletto pieno tutto di sangue. Tre ore prima la lite in un bar della zona tra il patrigno di Alexandru e tre nomadi del posto. Poi la richiesta di un chiarimento, l'appuntamento in questo parcheggio isolato e infine la tragedia. Che stavo facendo il mio figlio alle tre di mattina sulla strada? Quello mi, sta, mi sto chiedendo. Dunque Giovanna, buongiorno. Ora, quando ho letto questa notizia, poi sì, c'era scritto Leonore. regolamento eh, di conti tra bande, cose, ma un ragazzo di quattro, un bambino, un bambino, stiamo parlando di un quattordicenne. Dov'è la foto di questo ragazzo? Un bambino. Guarda. Giovanna. Sì, aveva 14 anni compiuti proprio certo. lo scorso 26 dicembre, Alex. C'è un'ultima ora anche relativa a questo caso, un'ultima ora molto importante che è arrivata proprio eh, pochi istanti fa dai carabinieri di eh, Frascati. C'è è stato fermato un uomo per l'omicidio ah. eh, di eh, Alex Ivan, è gravemente indiziato per eh, appunto questo eh, omicidio. È un uomo di 24 anni, originario di un paese dell'est Europa, che si è presentato eh, ieri in tarda serata proprio alla stazione dei carabinieri di Frascati, accompagnato da due avvocati di eh, fiducia e si sarebbe costituito, è stato poi interrogato e poi là i carabinieri coordinati dalla procura di Belletri hanno emesso questo primo eh, fermo. Eh, naturalmente le indagini continuano, quest'uomo di 24 anni avrebbe raccontato che si trovava a bordo dell'auto che è arrivata venerdì notte proprio in questo parcheggio, un'auto in corsa che avrebbe, da cui sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Quest'uomo eh, tuttavia non si trovava invece nel bar sulla casilina dove circa tre ore prima c'era stata una lite una lite tra il patrigno di eh, Alex e un gruppo di eh, appunto uomini probabilmente di origine di etnia rom mm. eh, originari da, di un paese dell'est però eh, nati in Italia Scusami. che probabilmente avevano qualche conto in sospeso non con il patrigno di il Alex che probabilmente era il vero bersaglio di questa spedizione Giovanna aiutaci sì, a capire avrebbero aperto sì. Il fuoco all'impazzata nei confronti di un gruppo presente dove c'era anche questo ragazzo che non c'entrava niente, cioè non era sicuramente l'obiettivo loro. Almeno. Esatto, i carabinieri appunto eh, hanno sentito nelle ultime ore una ventina di persone, hanno cercato di ricostruire quello che era successo tra venerdì e sabato, eh, appunto lo, lo raccontiamo, circa alle 11 eh, di sera di eh, venerdì il patrigno di eh, Alex Tiberio insieme ad Alex si era recato in un bar della casilina poco distante dalla casa appunto dove, dove vivono per comprare da bere, perché? Perché quella sera dovevano festeggiare un compleanno, il compleanno della mamma, di Alex e dello zio materno di Alex. Lì avrebbero incontrato questo gruppo di, uh, di uomini. Uh, il patrigno di, di Alex ha parlato di uno sguardo di troppo, probabilmente però ci sono delle indagini in corso, c'erano delle vecchie credini, dei rancori probabilmente uh, insomma più profondi. Cosa è successo? Nel momento in cui il patrigno di Alex è tornato a casa ha iniziato a scambiare messaggi con queste persone che conosceva, erano amici uh, su Facebook e quindi tramite 
del sistema di messaggistica ha ricevuto dei messaggi. Si sono dati un appuntamento chiarificatore proprio in questo parcheggio isolato che dista una fermata di metro pochi chilometri dal luogo dove eh, abitava Alex insieme al suo patrigno e alla mamma. Alle 2.30 di notte un gruppo di persone, il patrigno di Alex, c'era anche il nonno materno eh, di eh, Alex, c'erano anche due donne, la madre eh, del patrigno e la sorella e c'era anche Alex, appunto di soli 14 anni, perché è venuto in questo posto alle 2.30 di notte, è quello che si chiedono anche gli inquirenti. E qui eh, cosa è successo? È arrivata questa auto in corsa che è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza che però l'hanno ripresa dall'alto in maniera un po' sfocata e eh, non hanno immortalato il momento esatto della sparatoria ma hanno immortalato l'auto che appunto è arrivata e mentre era in corsa ha iniziato a esplodere all'impazzata dei colpi, dei colpi che hanno colpito eh, Alex. Alex si trovava in auto col nonno, a un certo punto ha raccontato il nonno, è uscito dall'auto, si è recato in questo punto ed è è stato raggiunto appunto da due proiettili ed è morto sul colpo, non c'è stato eh, più nulla eh, da fare. Appunto sono iniziate le, le indagini dei carabinieri che hanno lavorato incessantemente e eh, proprio eh, poco fa è arrivata questa notizia di questo primo fermo a bordo dell'auto Eleonora, ehm, però avrebbe raccontato anche questo 24enne che è stato fermato, ci sarebbero anche altre persone, eh, probabilmente altre tre persone, erano quattro che sono arrivati qui a bordo dell'auto che sono attualmente ricercate dai carabinieri che tra l'altro eh, hanno perquisito anche Ragazzi. i campi i nomadi della, della zona alla ricerca di queste quattro persone ragazzo, sì, ragazzi molto giovani esatto. non c'entrava nulla mio nipote era un ragazzo dolcissimo ascoltiamo la nonna di questo bambino ripeto 14 anni sentite io sono la nonna però... la nonna di Alexandro sì. lei è la nonna materna o paterna? Materna. Quando tu perdi un figlio, sta dormendo adesso, però sta troppo male. Signora, che idea vi siete fatti? Cosa può essere successo? Non lo so, proprio, non lo so. Possiamo chiedere un ricordo di questo ragazzo, Alexandru, ci hanno detto che è un ragazzo dolcissimo. Era troppo buono, proprio. Buonissimo. Non lo so, un dolce, un... non lo so. Troppo. Ma va la storia, il calcio? Sì. Come mai era andato alle tre di notte in quel parcheggio? Eh, proprio, guarda, non lo so perché io non lo so. Il patrigno di Alexandru vi ha spiegato qualcosa, aveva ricevuto questo no, messaggio? Non parla con me, proprio loro con me non parlano. Dovevate festeggiare un compleanno quella sera? Io non sono stata, io sono stata a lavoro. Non lo so, proprio. Beh, lei chiede giustizia, signora. Sono sulle tracce di tre persone. Io non posso chiedere da chiedere ai padre e madre. Scusate, proprio. Che disfunzionale. Come disfunzionalità familiare. Cioè, trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Eh? E... È una storia molto simile a quella di Alatri, che domani tratteremo fra l'altro con il padre di quel ragazzino ucciso per sbaglio. Due ragazzi nel corso, cosa sono passati da Latri? Cos'è un anno? Neanche. Non si può morire. Cioè, due ragazzi uccisi per errore. Per errore. Ah, questo gruppo di loro è iniziato, è arrivato, hanno sparato all'impazzata per aria. Ma. C'è stato prima un litigio in un bar e poi dopo è avvenuto questi spari in questo parcheggio. Eh, come dire, c'è questo ragazzo di 14 anni che un ragazzo a 14 anni deve avere il diritto di vivere, di sognare e di realizzarsi. Siamo tra Borgata Finocchio, quindi Borghesiana, Borgata Finocchio al limite <coughs> con uh, Monte Compatri, per cui distanza uh, a livello logistico anche da Torbella Monaca siamo vicini, eh? siamo a meno di 4-5 km, insomma. Voglio dire, è quello che è accaduto è grave, è grave che si banalizzi così la vita. È grave che chi ha sparato così come abbiamo ascoltato adesso e ringraziamo la compagnia dell'arma dei carabinieri anche di Frascati che ricordo che è competente anche su tutto il territorio di Torbella Monica che i carabinieri fanno un lavoro eccezionale in questi territori. C'è da, da dire che non, non è accettabile che in questa città, e parlo di Roma, si banalizzi la vita così, si spara facilmente. Abbiamo avuto più morti anche giovani, si sta sparando troppo nella città.
Io più volte ho cercato anche di dirlo, ma ci deve essere anche una coscienza anche attiva anche da chi vive anche in questi territori e non soltanto, della società civile, perché alcuni atteggiamenti, in questo è un episodio di, di, violenza, di violenza, perché immaginate, come è arrivato eh, questo bambino con chi, lo, mh, col padrino che, la, che sono andati in questo parcheggio, evidentemente c'è un appuntamento, perché se dal bar... Io mi sono recato personalmente... Però era in gruppo, non è che poi pensi che la gente arriva, ti spara addosso... Ho capito, però eh, dobbiamo cioè, fare attenzione perché la, sono la, territori la, particolari. L'utilizzo eh. di pistole... Sono territori, sono territori molto, la... che hanno una certa criticità. È chiaro che eh, quello che è accaduto merita una riflessione eh, sulla nostra città. Anche nel, sotto l'aspetto anche... E lei ci convive con queste realtà. Beh, ci convivo so, perché le vediamo un noi... È sotto scorta. Vediamo è delle situazioni tutte le notti. Colpito, tutte le notti. Po pochissimo Oggi, tempo fa. Voi vi meravigliate di un ragazzo a 14 anni, eh? ma io vi potrei parlare... Andate a girare un po' nelle, nelle periferie romane durante sì. l'anno e vedete che cosa trovate. E vedete i ragazzini di 11-12 anni che cosa fanno. Altro non è il caso specifico di questo ragazzo. Questo ragazzo sarà una vittima. E, e questo eh, che non è accettabile, non si può morire, ma guardiamo alcuni, alcuni quartieri. Ma anche a 15 sono, anni sono, sono vittime. Eh. Sono pericolose. Sono vittime sempre. Sempre, sono ma vittime, ci mancherebbe. Eh, ma qui parliamo, guardate, entrano... qui è vittima il ragazzo di 14 cultura. anni che è morto, <coughs> ma è vittima anche un altro giovane che spara. Sono, sì, non si può, sì. non è concepibile. Comunque, comunque il discorso del degrado delle periferie è un discorso che personalmente conosco ed era degli anni 70, quando il teatro scuola e il teatro di Roma tentava di, di fare il decentramento culturale. Sai quanto tempo è passato dagli anni 70 ad oggi? Questo discorso delle periferie come terre di far west... Dottoressa, che adesso nella, li... città, nella città si sono creati dei vuoti istituzionali sì, in alcuni certo, territori, sia chiaro. dal nord-est... Parlo di Torbella Monaca, San Basilio, Quarticciolo e altri territori. Centocelle. Purtroppo io... ci vuole una presenza, non bastano certo. soltanto le forze di polizia, c'è bisogno no. di una cultura della bellezza, di possibilità. Ci sono persone in case popolari che sono abbandonate, sì. ci sono persone che non, li in alcuni posti abbiamo veramente Calcutta a Roma, credetemi. Io ma ti, ti posso credere che c'era già Calcutta a Roma elemento, a quei tempi. È terra di nessuno, certi quartieri sono... Ma, ma è un discorso ma anche, che va avanti da Roma anni. Nord, però, eh. Sì. Anche a Roma Nord, Roma Nord ci mancherebbe. Ma è un discorso. Infatti, infatti non Sempre è solo soltanto questione di periferia. No, C'è anche un altro elemento che emerge, che ci sono dei giovani, perché anche chi ha sparato a 24 anni, che Appunto. trovano privi di risorse individuali, che trovano nel gruppo il modo per emergere. Questo è un dato che dovrebbe allarmare. Beh, l'idea che perché si ormai possa sparare è, è così, virtuale. dai, hanno... Il gioco... Eh. Vabbè, scusate, ma è un altro le ragazzo. Periferie, le periferie in Italia le sono in crisi da per tutto. Fuori dalla discoteca. Io che vivo fondamentalmente più a Milano che a Roma. Eh, le Milano è una Milanesi. città in difficoltà. Esattamente. Per la microcriminalità detiene il primato assoluto, assoluto. addirittura peggio delle città che Roma anche la terza città più pericolosa. Allora, ma Giovanna, Roma è pericolosissimo ormai. Eh? Roma quando è oh, si saprà qualcosa in più eh, e quando ci saranno i funerali di questo ragazzo? Eh, adesso oggi probabilmente verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Alex che potrà aggiungere degli elementi alle indagini, intanto proprio questa mattina i compagni di scuola sono rientrati a scuola, nella scuola eh, media Savio appunto che frequentava Alex, siamo senza parole, avrebbe detto la preside che nei prossimi giorni richiederà anche il supporto di uno psicologo per cercare di affrontare questo trauma eh, con tutti i compagni di classe, i compagni che ieri abbiamo incontrato sì. continuano a portare qui dei lumini e dei fiori e appunto le indagini sono in corso e ci potrebbero essere ulteriori sviluppi proprio eh, tra poche ore eh, appunto i carabinieri sono eh, alla ricerca di altre tre persone che erano presenti eh, qui eh, venerdì notte che, hanno, che sono, potrebbero essere coinvolti in questo omicidio grazie c'è anche un elemento importante non si trova il cellulare di Alex eh, Eleonora e eh, anche questo insomma risulta molto strano un cellulare che potrebbe contenere altre informazioni mentre è stato posto sotto sequestro il cellulare del patrigno eh, Tiberio per esaminare appunto i messaggi che ha scambiato con queste persone coinvolte poi probabilmente nell'omicidio del 14enne ecco un ragazzo un suo compagno di, class di classe dice era un bravo ragazzo andava bene a scuola è successo quello che non doveva succedere, non mi aspettavo potesse succedere una cosa del genere, una cosa eh, impensabile. Era un mio amico, parlavamo sempre in classe, andavamo a mangiare insieme, un bravo ragazzo, un bravo ragazzo, non se lo meritava, non c'entrava niente. Ogni, eh, oggi ognuno, infatti lo state vedendo 
dalla nostra diretta, ognuno di noi ha portato qualcosa per eh, ricordarlo, racconta invece questa compagna in lacrime, eh, una persona innocente che nulla centrava con questo regolamento di conti, sì. come si era detto e scritto all'inizio. Questo è giusto sottolinearlo sì. anche per eh, no, mantenere veramente anche la memoria, giustizia e memoria per eh, questo quattordicenne. Adesso ci, poi per ragionamenti, noi Giovanna siamo in diretta, per qualsiasi cosa siamo qua, la finestra è sempre aperta con te. Certo. Ci spostiamo a Villa Adriana, siamo vicino Tivoli.